മലയാളത്തിൽ കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗ്ലാമർ വേഷങ്ങളിലും തിളങ്ങിയിട്ടുള്ള താരമാണ് സീമ മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒട്ടനവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നർത്തകിയായിരുന്ന അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അവളുടെ രാവുകൾ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയത് പിന്നീട് എൺപതുകളിൽ ഏറെ തിരക്കേറിയ താരമായി മാറുകയായിരുന്നു സീമ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നഡയിലും ഹിന്ദിയിലുമായി മുന്നൂറിലേറെ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സീമയുടെ അറുപത്തിമൂന്നാം ജന്മദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മാധവൻ നമ്പിയാർ വാസന്തി എന്നിവരുടെ മകളായി ചെന്നൈയിലാണ് സീമ ജനിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങി ശാന്തകുമാരി എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥ നാമം നർത്തകിയായി തുടങ്ങിയ സീമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ആദ്യമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അച്ഛന്റെ ഭാര്യ എന്ന ആ സിനിമയിൽ നർത്തകിയായിട്ടായിരുന്നു എത്തിയത് ശേഷം നൃത്തശാല ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ അനുമോദനം തുടങ്ങി പത്തോളം സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ ഐ വി ശേഷി സംവിധാനം ചെയ്ത അവളുടെ രാവുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചതോടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലെ പ്രധാന നായികമാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഇവരെത്തിയത് സിനിമയിലെത്തിയതോടെയാണ് സീമ എന്ന പേരും സ്വീകരിച്ചത് അവളുടെ രാവുകൾ എന്ന സിനിമയിൽ രാജി എന്ന ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ വേഷമാണ് സീമ അവതരിപ്പിച്ചത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സീമ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം അന്നത്തെ പല നടിമാരും ചെയ്യാൻ മടിച്ച കഥാപാത്രം തൻ്റെ ഇടത്തോടെ സീമ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നും ഏതൊരു നടിക്കും വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം അതുവരെ മലയാള സിനിമ കണ്ട നായിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു രാജി സീമ എന്ന നടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി വേഷങ്ങൾ അവരെ തേടിയെത്തി അക്കാലത്തെ പ്രധാന നായക നടനായ ജയനോടൊപ്പവും പിന്നീട് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പവും നിരവധി സിനിമകളിൽ സീമ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽക്കവല അകലങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ അനുബന്ധം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ അഭിനയം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുകയുണ്ടായി മികച്ച നടിക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ട് തവണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ അനുബന്ധം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിനായിരുന്നു പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയത് ആരൂഢം അക്ഷരങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ അനുബന്ധം സിനിമകളിലെ പ്രകടനത്തിന് ഫിലിം ഫെയർ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരവും നൽകി ഇവരെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി രാജി എന്ന മികച്ച വേഷം നൽകിയ സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് സീമയെ വിവാഹം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സീമയും ഐ വി ശശിയുമായുള്ള വിവാഹം നടന്നു അനു അനി എന്നീ രണ്ട് മക്കളും ഇവർക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനായിരുന്നു ഐ വി ശശിയുടെ മരണം സീമ സിനിമയിലെത്തിയിട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷമാകുന്നു ഇപ്പോഴും സിനിമയിലും മിനിസ്ക്രീനിലും സജീവമാണ് താരം കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സ്റ്റാൻഡപ്പാണ് ഒടുവിൽ സീമ അഭിനയിച്ച ചലച്ചിത്രം ഇതുകൂടാതെ മിനിസ്ക്രീനിൽ നിരവധി പരമ്പരകളുടെ ഭാഗവുമാണ് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും കന്നഡയിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ മുന്നൂറിലേറെ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള താരം അടുത്തിടെ ഗ്രീൻ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രപ്രവർത്തകൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ എഴുതിയ തിരയും കാലവും എന്ന പുസ്തകം ഐ വി ശശിയുടെയും സീമയുടെയും ജീവിതത്തെ